ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമുലയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത് പ്രോബ്ലം നോക്കി നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദ പോയിൻസ് വൺ കോമ സെവൻ ഫോർ കോമ ടു മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ കോമ ഫോർ ആർ ദ വെർട്ടീസസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ള നാല് കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ വെർട്ടീസസ് ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് എന്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് സൈഡ്സും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയഗണലും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു തീറം വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വരയ്ക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ വരച്ചു ഓക്കെ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓരോ വെർട്ടീസസിനും ഓരോ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോമ സെവൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കോമ ടു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ കോമ മൈനസ് വൺ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ കോമ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനകത്ത് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ വരച്ചു സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് വെർട്ടീസസിൽ നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ നാല് ഡിസ്റ്റൻസസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ നാല് പോയിൻറ്റ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വെർട്ടീസസ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മേലത്തെ ഈ സൈഡ് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ മേലത്തെ സൈഡ് ഇത് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ കോമ സെവനും ഫോർ കോമ ടു ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഏതാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുത്തോളൂ എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ എന്താ റൂട്ട് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താ അടുത്തത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ അപ്പോൾ ടു മൈനസ് സെവൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മുപ്പത്തി നാലാണ് എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏതാ ബി സി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബി സി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ബി സിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് അതായത് ട്വ
മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സോ ഇത് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് മുപ്പത്തിനാലാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഡി എ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ എ ഡി എ ഡിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കി നോക്കാം എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എ ഡി ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എക്സ് വൺ ഇതായിരിക്കും എന്ത് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഏ നാലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പ്ലസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മുപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ നാല് സൈഡും എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി റൂട്ട് മുപ്പത്തിനാലാന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എല്ലാതും റൂട്ട് മുപ്പത്തിനാലാന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാ എ സിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ബി ഡിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്നൈസും കൂടി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇതെല്ലാതും എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ വെർട്ടീസസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി എ സി കണ്ടുപിടിക്കാം ഡയഗണൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എക്സ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് എക്സ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൈ വൺ അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് വൺ മൈനസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇനി നോക്കാം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം എത്രയാണ് വരുന്നത് റൂട്ട് അറുപത്തി എട്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡി ബി നോക്കി നോക്കാം ഡി ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിചാരി ഞാൻ ഡി ബി ആണ് എടുക്കണേ ഡി ബി ഡി ബി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരാ ഡി ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് മൈനസ് ഫോർ ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത് എന്താണ് ഡി ബി വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു സോ ടു മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി മാറും നാല് പ്ലസ് നാല് എട്ട് എട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുപത്തി നാല് ഇനി നോക്കാം രണ്ട് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് അപ്പം അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് നാല് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് അറുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും റൂട്ട് അറുപത്തെട്ടാന്ന് കിട്ടി ഇതും ഇപ്പോൾ ഈ എ സിയും നമുക്ക് റൂട്ട് അറുപത്തെട്ടാന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതാ ഹെൻസ് പ്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞു ഇത് കുറച്ച് ലോങ് അല്ല ആ ഒരു ആവശ്യത്തിന് എഴുതാനുള്ള സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എല്ലാ അതും സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡയഗ്നൈസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് തെറ്റാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തോളോ ശരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു വൈ എക്സ് സോറി എക്സ് വൺ
നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടീസസ് ആണോ അപ്പോൾ അതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ദ ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കുക അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുക ഒരു പടം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ഞാനൊരു പടം വരച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിളാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ എ ബി സി എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്ക് ഞാൻ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഫൈവ് കോമ മൈനസ് ടു എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ബിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു സിക്സ് കോമ ഫോർ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ദെൻ സിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു സെവൻ കോമ മൈനസ് ടു എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊരു ഐസോസിൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എ ബിയും ബി സിയും എ സിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം നമുക്ക് ഇതൊരു ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അത് നോക്കി വയ്ക്കാമല്ലോ ആദ്യം ഞാൻ എ സി ആണ് കാണാനായിട്ട് വന്നത് എ സിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് വന്നത് എ സിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ സി എ നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇത് എക്സ് വണ്ണും ഇത് എക്സ് ഇത് എക്സ് വണ്ണും ഇത് വൈ വണ്ണും ആയിരിക്കും സി എന്തായിരിക്കും ഇത് എക്സ് ടുവും ഇത് വൈ ടുവും ആയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇനി സി എ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും എക്സ് വൺ ഇതായിരിക്കും എന്ത് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എ സി ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെവൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് മൈനസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാല് ഇനി നോക്കി നോക്കാം മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്താണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് പ്ലസും പ്ലസ് ടുവും മൈനസ് ടുവും പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സീറോൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർ എനിക്ക് കിട്ടി റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പം ഈ എ സിയുടെ സൈഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ബി സി നോക്കി നോക്കാം ബി സി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ബി സി ബി എന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇതാണ് എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഏഴ് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ആറ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത്താറ് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് റൂട്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് റൂട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടി റൂട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴായിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എ ബി ആണ് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഞാനത് ബി എ ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി എ എ ബി ഞാൻ ബി എ ആയിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എന്ത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇതായിരിക്കും എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ടു മൈനസ് ബി എ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് എന്ത് എക്സ് ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ
ബട്ട് എപ്പോഴും വരണത് മിസ്റ്റേക്സ് ഒരുപാട് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത് ഈ സംഭവം ബോറിംഗ് ആണ് എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോമിലും എളുപ്പമാണ് ബട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് ഒരുപാട് വരും എവിടെ മിസ്റ്റേക്സ് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെ ഈ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എടുക്കുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് വരും ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരും ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൈനസോ പ്ലസോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യും ഈ പ്രോബ്ലം മൊത്തം പോകും കേട്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് ഈ എ സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു ഇത് സോറി ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു ഇത് വൈ ടു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് എറർ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അതിന് എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് തവണ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതല്ല ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗൈഡിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തറവായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലിടാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ എ